只要有武器就能召唤各种生物帮手，打怪确实轻松啊！这猴子守卫估计就要被做回老家了。这家伙这么难干掉的，现在的野人皮都变厚了吗？怎么扛揍的？哎呀，我不小心被打死了。奇怪了，是魔蝙蝠的杀伤力太差，还是他血量变多了呀？我也感觉挺难打死的样子，最后还是得我自己动手。我很怀疑他不是野人替换的。你赶紧打死他，看看有没有掉落神奇的种子就知道了。有哦，已经被我给捡了。打个猴子都废掉这么多血，我赶紧吃点野果汁补一补。吃完了就继续探索吧。不过我的第六感告诉我，这又是一条小空道，因为这边有看到岩浆了。来，这下面有个玛瑙，你去收下吧。那就谢谢老板了。瞧这些，很容易就能增加星星的。发了发了，这里居然还不止一颗玛瑙呢。把它们都收下，肯定能多一颗星的。看到没？我没说错吧？我有两颗星了。果然是小矿道，前面又是尽头了。这边还有点矿石，敲了以后，咱们又得重新找矿道了。好嘞，不过这些收下以后，我觉得咱们很有必要再来升级一下道具和武器了。那就直接原地把铜炉和工匠台都放出来呗，就放到刚才挖空的这个地方就行了。OK， 铜炉在我身上，我先放出来，然后先把命银矿和燃料还有铜矿通通都放进来烧制。烧了六个命银锭，那就可以来制作短剑了，可以制作两把哦。来，大师兄多制作了一把，扔出来给你哈。好嘞，谢谢老板了，这个新武器可以召唤出新生物哦。对哦，你不说我都给忘了，马上来召唤啊！居然也是猴子守卫，哎呀，直接把我干掉了啊！他是敌人吗？手里还拿着突刺长枪，我来干掉他！哎，我打他都不还手的，搞错了，突刺长枪是我制作的，掉在地上被他捡去了。这家伙确实是你的伙伴，不过我就搞不懂为什么他会打我呢？好吧，错杀他了，还给我送了个肘子，突刺长枪倒是没有捡到哦，被我捡了，扔在地上给你了，因为我也制作了两把，这个又能召唤出不一样的生物了。那你先来放出来，我看看是啥新物种。小心点哦，这个是大块头，而且你不打他，他也会直接攻击你了。我勒个去，这是啥猛兽啊？有点吓到我，不过没有攻击我啊。呃，不太可能呀，你再靠近一点。哎呀呀，还真的会了，一下子就干掉我六十滴血了。别过来，别过来，再来我就嗝屁了。这家伙叫做矿灵兽，估计这里空间比较小，他行动受限制了，才没怼你呢。那这样很麻烦呀，这些家伙一放出来，除了召唤他们的人，其他人都要遭殃啊。按照我的世界，只有个别会直接攻击，这个猴子守卫是得我打他，他才会攻击我呀。难道我记错了？你赶紧帮忙，你打他，他不会还手的，不然我又。都要被干掉了！哎呀，又得浪费我一个迷你币了。看来以后要召唤出来，咱们还是得远离对方吧。大师兄，我发现一个问题，现在的怪物血量真的好多呀。这个猴子是野人变的，按照以前，我的短剑砍一下就能掉三十滴血，几下就完事了。现在要砍好久才挂掉。刚才打猴子的时候确实打了好久，我现在又方块把自己保护起来，然后你再放出来试试看。放出来了，不过这里空间太小，又被卡在岩石里面了。我看能不能用镐子敲掉方块，把它救下来。你这是救他吗？救下来让你做实验品而已。下来了，原来他的血量变成两百了，是你用代码调高的吗？没呀，我只是让他们改变外观，而且血量还是按照默认的呀。我再召唤一下其他生物看看。哎，这个魔蝙蝠又是只有八十的血量哦。难不成所有的生物血量被重新复制了？那你再把那只用突刺长枪才能召唤的矿灵兽给放出来，看看有多少血量。